Emekliler. Sen evet. ta sadece burada değil, öteden beri emekliler konusunu hazırlar. 2018'den beri odaklıyım. Ha. Yönetmenim Dersu'dan rica ediyorum. Bu konuda Ekrem'in bizzat hazırladığı bir çalışma vardı. Bu arada bu baş döndürücü sabah buluşmamızda bugün bilgisayar başında Cüneyt Işık tek başına. Kurgu servisinde Baran var. İkisine çok teşekkür ediyorum. Tabii bayram tatilleri de başladığı için Cüneyt Işık'a bütün çalışmalar için iştenlikle teşekkür ediyorum. Ekrem şöyle gelelim. Buyurun. Emekliyle başlayalım. Buyurun. Çok ciddi. Ee, bu nasıl bir başarı Dersu? Onu rica edeceğim özellikle. Şimdi Üstadım, evet. kulağa hoş gelen yeni bir gelişme var. SGK, Mart ayı verilerine göre artı parasal olarak geliri fazla, gideri düşük, gelir gider dengesini artı olarak kurmuş. Dediğim gibi bir kamu teşkilatı çok başarılı, harika geliyor kulağa. Fakat bu nasıl başarı manşetini atmamız gerekiyor. SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranı %108 oranında gerçekleşmiş. Düşünebiliyor musunuz? 100.8. Harika bir rakam. Bu ne demek? SGK bütçesi 2 milyar 100 milyon lira fazla verdi. Yıllardan beri emekliler çoğaldı, EYT çıktı, SGK batıyor, ülkeyi batıracaksınız denmişti hatırlıyorsunuz. Peki kulağa hoş geliyor ama bu nasıl oldu? Özel şirket gibi yönetmişler. Oysa kamunun, halkın, emeklinin faydası öncelenmeliydi. Bu nasıl oldu? Bir, asgari ücrete emekli maaşlarının üstünde zam yapıldı. O da çok matah bir para değil ama asgari ücret emekli maaşlarından yukarıda tutuldu. Böylelikle işverenden, patronajdan prim alındı. Kasaya prim kondu. Ardından ikinci aşama, emekli maaşını baskıla, düşük tut. E, emekli maaşını SGK ödüyor. Asgari ücretten prim alıyor. Maaşlardan prim alıyor. Se emekli maaşını düşük tutuyor. Bir de bakıyoruz ki SGK fazla vermiş. Ama kaybeden kim? Üstadım milyonlarca insanımı, emeklimi dip maaşta eşitlediler. Gerçekten 10 bin lira emekli maaşında eşitlenmek ne demek? Aslında biraz erken davranayım. Ortalama şu anda Türkiye'de emekli maaşı. 11 milyon emeklimiz var. Bağkur, emekli sandığı SGK. 5 milyonda dul, yetim, yaşlı aylığı, malül aylığı alanlar var. Toplam 16 milyon. Hepsini bir potada erittiğimizde ortalama emekli maaşı 11.866 lira. Ya. Üstadım size sorarım. Ayda 11.866 lirayla ortalama maaşla nasıl geçinirsiniz? Dur. Aklıma bir şey geldi. Annemden bir fırça yiyeceğim ama. Geçtiğimiz haftalarda annemi aradım. Her gün arıyorum ya. Annem Ülkü teyzeye gitti. Onun en yakın arkadaşı tamam mı? Ülkü teyze de demiş ki hadi çayı kahve içmişler muhabbet etmişler. Küçük esnaf dükkanı var onun da. Alışverişe gideceğim demiş. Hadi halse sen de gel demiş. Gitmişler. Ne yaptınız? Hani ben de biraz hani şey alayım koklayayım. Evet. Biz şimdi İstanbul'dan Toplumdan bakıyoruz. Bir alalım. Ete bakmışlar. 650 mi dedi 700 mü kilosu. kilosu. Anne dedim kıyma. E o da öyle dedi. Ülkü teyzem bakmış böyle. Anne ne yaptı dedim. Yarım kilo aldı dedi. Ben bunu ertesi gün yayında söyleyince annemden fırça yedim. Ya dedi ki ben sana dedi hani anlatıyorum bunu sen Ülkü teyzen kızarsa darılırsa dedi. Ülkü teyzemi de aradım. Ya olur mu dedi durum bu dedi ne yapalım dedi. Yani Gerçi hani... yaktıracağız. Heh. Dolayısıyla anneme sonra dedim ki anne bak durum böyleyken böyle. Yani 10 bin lira emekli maaşlığı nasıl geçirsin? Bir kilo et orada 650-700 lira İstanbul'da 900 lira. Ya ya şimdi kritik ay geldi Heh. kapımıza dayandı. Temmuz kapımızda mı? Kapımızda. Evet. Bayramdan sonra Türkiye erken seçim tartışmalarını geçtim. Maaşlara ne kadar zam gelecek? Şimdi asgari ücret başlığında da konuşacağız. Mesele sadece emeklinin, dul ve yetimin asgari ücretini alacağı ya da alamayacağı zam değil ki. Özel sektörde de patron devlete bakıyor. Evet. Ve diyor ki devlet zam yapmamış kardeşim ben mi yapacağım diyor. Ben devletten zengin miyim? Yapmıyorum Temmuz'da ara zam diyor. E enflasyon hissedilen %120 açıklanan %75. Temmuz'da emekli aylıkları görünen o ki düşük tutulacak. Yine maksimum maksimum en iyi senaryo %20'nin üzerinde. Yapma ya. Öyle mi zam. haber geliyor? Öyle haber geliyor. %20 ile %25 arası bir zam. Söyler misiniz enflasyon Türkiye'de TÜİK'in rakamlarıyla kaç? Son enflasyon %75. %20'lik maaş zam mı? Kime yetecek? 
Ve ne diyorlar daha bize? Daha da yarayacak o zaman. Daha ekran. da yarayacak. Ta ocağa kadar %20'lik zamla nasıl götürecek emeklim? Şu cümleyi bize ezberlettiler. Para yok, kaynak yok. Olsa vermez miydik? Yok mu? Müteahhitlerin Fazla belgelerini veriyor. silmiyorlar mı? Bir de o var. Tasarruf genelgeleri yayınlanıyor. İşte malum müteahhitlerin silinen evet. belgelerinin toplamından daha az tasarruf edilecek. Ve bütçe fazla veriyor. Hani para yoktu, hani kaynak yoktu. 